हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू ल्यूम बायोलॉजी आज बढ़ते हम आगे क्लास नंबर 79 है आज बायो मॉलिक्यूल्स में से एक टॉपिक उठा रहा हूं मैं अमीनो एसिड्स व्हाट आर द रीजंस दैट सम अमीनो एसिड्स आर एसिडिक सम आर बेसिक एंड सम आर न्यूट्रल क्या तरीका है जिनसे हम इनके एग्जांपल्स याद कर सकते हैं और पिछले एग्जाम्स में आए हुए कुछ बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हम आज यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं तो ध्यान से सुनिएगा शुरुआत करते हैं हम लोग अमीनो एसिड से देखिए अमीनो एसिड अगर एक बेसिक मॉलिक्यूल की मैं बात करूं तो एक कार्बन कार्बन की हमें पता है कि चार वैलेंसी होती है तो अमीनो एसिड में कार्बन की पहली वैलेंसी में एक लगा है हाइड्रोजन सेकेंड ग्रुप जो अटैच है वो है सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप थर्ड ग्रुप है एन अमीन ग्रुप इसलिए हम लोग इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं अमीनो एसिड यानी एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक अमीन ग्रुप और एक एसिड ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच्ड है इसलिए हम किस, इसको कहते हैं अमीनो एसिड अब हर अमीनो एसिड में कार्बन की जो तीन वैलेंसीज है उन पे ग्रुप हमेशा सेम रहेगा एक अमीन ग्रुप एक हाइड्रोजन ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप यानी जो जितने भी अमीनो एसिड्स में डिफरेंसिस है जो वेरिएशन है वो वेरिएशन है चौथे ग्रुप की वजह से जिसको हम कहेंगे साइड चेन ग्रुप या आर ग्रुप तीनों एन एच टू सी डबल बॉन्ड ओ एच और हाइड्रोजन सेम रहेगा केवल वेरिएशन होगा आर ग्रुप के अंदर अब अगर हम इस मॉलिक्यूल को देखें तो एक तरफ तो इनके पास है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो एक एसिडिक ग्रुप की तरह बिहेव करता है सेकेंड इनके पास में अमीन ग्रुप जो एक बेसिक ग्रुप की तरह काम करेगा और तीसरा इनके पास में है आर ग्रुप जिसको आप साइड चेन कहते हो इसलिए इस मॉलिक्यूल का भी नाम हमने रखा है अमीनो एसिड पर फिर सवाल आता है कि सर एक एसिडिक ग्रुप भी है और एक बेसिक ग्रुप भी है तो अब आप इसको क्या बोलोगे एसिड या बेस तब हम जो इसके लिए वर्ड यूज करते हैं वो है एम्फोटेरिक कंपाउंड एक एम्फोटेरिक कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जो एसिडिक नेचर भी शो करता है और बेसिक नेचर भी शो करता है इसलिए अमीनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर बट फिर ये क्वेश्चन आता है कि एसिडिक अमीनो एसिड्स क्या होती है बेसिक अमीनो एसिड्स क्या होती है तो उसको समझते हैं हम लोग कि जब एक अमीनो एसिड में हमेशा सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच और एक एनएच टू ग्रुप प्रेजेंट है तो कुछ अमीनो एसिड्स एसिडिक और कुछ अमीनो एसिड्स बेसिक क्यों हुई आप देखिए यहाँ पर ये एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर में शो कर रहा हूं आपको यहाँ पर तो यहाँ पर अपने पास में ये कार्बन इस कार्बन पे पहला जो ग्रुप अटैच है वो है सी डबल बॉन्ड ओ एच और एन एच टू जो हर अमीनो एसिड में प्रेजेंट होता है लेकिन ये जो ग्रुप है ये है इसका साइड चेन ग्रुप यानी कि आर ग्रुप अब अगर आप यहां पर आर ग्रुप को देखेंगे तो इस आर ग्रुप में आपको एक कार्बोक्सिलिक एसिड और दिखेगा यानी इन टोटल में अगर बात करूं तो इस अमीनो एसिड में दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है एक जो हर अमीनो एसिड में प्रेजेंट है दूसरा जो उसके साइड चेन ग्रुप में प्रेजेंट है तो इस तरह की अमीनो एसिड क्या हो गई एसिडिक अमीनो एसिड क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के जो नंबर है वो अमीन ग्रुप से ज्यादा है इसलिए ये एक एसिडिक अमीनो एसिड की तरह बिहेव करेगा तो एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है आर साइड चेन ग्रुप में इसलिए ये एसिडिक हो गई इसलिए हम इसको एसिडिक अमीनो एसिड बोलते हैं और इन कंट्रास्ट अगर हम लोग ये वाला अमीनो एसिड देखें तो यहाँ पे भी देखिए ये हो गया हमारा कार्बन वाला अल्फा कार्बन यहाँ पे एक तरफ जुड़ा हुआ है अमीनो जो सब में प्रेजेंट है और दूसरे तरफ जुड़ा हुआ है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड जो भी हर अमीनो एसिड में प्रेजेंट होता है और ये कंप्लीट जो ग्रुप है ये है आपका साइड चेन ग्रुप और इस साइड चेन ग्रुप के अंदर अगर हम देखेंगे तो एक अमीन मॉलिक्यूल यानी एन और प्रेजेंट है यानी इस अमीनो एसिड में नंबर ऑफ एन एच टू यानी अमीन ग्रुप्स आर मोर देन द नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इसलिए इस तरह की अमीनो एसिड्स कहलाती है बेसिक अमीनो एसिड यानी हर अमीनो एसिड में आर ग्रुप डिसाइड करेगा कि वो एसिडिक होगी बेसिक होगी या न्यूट्रल होगी अगर आर साइड चेन के अंदर किसी भी तरह का एसिडिक या बेसिक ग्रुप नहीं प्रेजेंट होगा तो वो अमीनो एसिड कैसी होगी न्यूट्रल अमीनो एसिड क्लियर है कंसेप्ट तो अगर हम देखें अमीनो एसिड्स को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं एसिडिक अमीनो एसिड बेसिक अमीनो एसिड और न्यूट्रल अमीनो एसिड कंसेप्ट क्या है कि एसिडिक अमीनो एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज ऑलवेज मोर देन दी अमीनो ग्रुप जैसा हमने पिछले डायग्राम्स में देखा था और मैं आगे और आपको स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूंगा सेकेंड ग्रुप है बेसिक अमीनो एसिड का ग्रुप जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप से ज्यादा प्रेजेंट होंगे अमीनो ग्रुप और तीसरा जो ग्रुप है वो है न्यूट्रल अमीनो एसिड जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप का नंबर सेम है इसलिए वो कैसी हो गई न्यूट्रल क्लियर सा कंसेप्ट है कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा होगा तो एसिडिक अमीनो ग्रुप ज्यादा होगा तो का बेसिक और अगर दोनों इक्वल हुए तो वो अमीनो एसिड होगी न्यूट्रल 
तो बेसिक कंसेप्ट आप समझ गए अब हम लोग इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे और वो तरीका देखेंगे जिससे इनके एग्जाम्पल्स आप काफी आसानी से याद कर सकते हैं चलिए शुरुआत करता हूं मैं एसिडिक अम्यूनिवर्सिट से देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल एसिडिक अम्यूनिवर्सिट का ये रहा हमारे सामने इस स्ट्रक्चर में आप देखिए कि ये हमारा अल्फा कार्बन इसमें एक एन ग्रुप है और एक सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है और ये जो पार्ट है ये इसका आर ग्रुप है और इस आर ग्रुप में प्रेजेंट है सी डबल बॉन्ड ओ एच तो ये कैसी अमीनो एसिड हो गई एक एसिडिक अमीनो एसिड हो गई देखिए हमेशा चीजें समझिए चीजों को रटे नहीं आप अगर इस तरह का स्ट्रक्चर देखकर आपसे केवल यही पूछ ले कि ये अमीनो एसिड किस तरह बिहेव करेगी एसिडिक बेसिक या न्यूट्रल तो आपको एटलीस्ट उसका आंसर आना चाहिए इसका अगर मैं एक सिंपल लाइन डायग्राम देखूं तो ये कुछ ऐसा होगा कि कार्बन उसके साथ हाइड्रोजन उसमें एक तरफ जुड़ा है सी डबल बॉन्ड ओ एच और एक तरफ जुड़ा है NH2 यानी बचा क्या एक R ग्रुप तो इस R ग्रुप में इसके पास में है सी एच टू और सी एच टू से अटैच है सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच यानी देखा जाए तो इसमें दो सी डबल बॉन्ड ओ एच ग्रुप है इसलिए ये एक एसिडिक अमीनो एसिड है और एसिडिक अमीनो एसिड का पहला एग्जाम्पल है एस्पार्टिक एसिड जिसके हमने ये स्ट्रक्चर आपको शो किया है सेकेंड अगर मैं एग्जाम्पल देखो एसिडिक अमीनो एसिड का तो ये उसका स्ट्रक्चर है यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो आपको आर ग्रुप के अंदर अब यहाँ पर आर ग्रुप की तरह कौन बिहेव कर रहा है ये ये वाला पूरा ग्रुप कैसा है आर ग्रुप तो इसमें भी एक सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच प्रेजेंट है यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमेशा एन ग्रुप से ज्यादा है इसलिए ये एग्जाम्पल हो जाएगा एसिडिक अमीनो एसिड का सिंपल लाइन स्ट्रक्चर अगर आपको बताऊं तो एक तरफ एन एक तरफ सी डबल बॉन्ड ओ ओ फिर एक सी फिर एक और सी और एंड में जुड़ा होगा एक सी डबल बॉन्ड ओ ओ तो ये भी एक अमीनो एसिड हो गई और इसका जो नाम है वो है हमारा ग्लूटामिक एसिड देखिए ग्लूटामिक एसिड और इससे पहले हमने एग्जांपल देखा था एस्पार्टिक एसिड तो एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड का अगर हम स्ट्रक्चर ध्यान से देखें तो उनमें केवल और केवल एक ही चीज का डिफरेंस है वो है एक मिथाइल ग्रुप सी अगर इस सी को मैं ग्लूटामिक एसिड से हटा दू तो ये क्या बन जाएगी स्पार्टिक एसिड केवल ये दो ही अमीनो एसिड ऐसी हैं जो एसिडिक अमीनो एसिड हैं और इनके एग्जाम्पल्स याद करना कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि दोनों एग्जाम्पल्स में जो सफिक्स यूज हुआ है वो है एसिड एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड तो क्लियर सा आपको याद हो जाएगा कि ये दोनों एसिडिक अमीनो एसिड हैं तो आई होप कंसेप्ट आपको काफी क्लियर होगा और एग्जाम्पल काफी क्लियर होंगे एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए मेरे पास है कि अगर मैं एक एसिडिक अमीनो एसिड को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करूं तो ये किस तरफ मूव होगा एनोड की तरफ कैथोड की तरफ किसी भी की तरफ नहीं मूव करेगा या फिर अमीनो एसिड्स इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव नहीं करते देखिए बहुत आसान सा सवाल है कब जब आपने स्ट्रक्चर इसका समझ रखा हो मैं वापस एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं सी एक तरफ एच एक तरफ सी डबल बॉन्ड ओ एच एक तरफ एन एच टू और सी एच टू सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच यानी ये ये कैसा अमीनो एसिड हुआ दो सी डबल बॉन्ड ओ वाला ग्रुप है तो यानी ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है तो ये एक एसिडिक अमीनो एसिड हो गया जब मैं इसको आयोनाइज स्टेट में देखूंगा तब इस अमीनो एसिड के ऊपर सी डबल बॉन्ड ओ यानी सी ओ ओ माइनस यानी कि दो कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों पे माइनस और एक अमीन ग्रुप उस पर आता है हमेशा प्लस तो यहाँ पर माइनस चार्ज ज्यादा है या प्लस चार्ज ज्यादा है तो क्लियर सा आंसर है कि यहाँ पर माइनस चार्ज ज्यादा है तो जब माइनस चार्ज ज्यादा होगा तो एसिडिक अमीनो एसिड एक नेगेटिव आयन की तरह अगर बिहेव कर रहा है तो वो किस तरफ मूव करेगा तो वो हमेशा एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा जो कि होता है एनोड तो जब भी आप एसिडिक अमीनो एसिड को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करोगे तो वो हमेशा एनोड की तरफ मूव करता है चलिए बेसिक अमीनो एसिड की बात करूंगा बेसिक अमीनो एसिड में देखिएगा आप ये स्ट्रक्चर देखिए इस स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम देखें ध्यान से तो ये हमारा अल्फा कार्बन इस अल्फा कार्बन पे एक तरफ अटैच किया मैंने कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक तरफ अटैच है अमीन ग्रुप और ये बना आपका आर ग्रुप यानी साइड चेन एक सी एच टू और फिर उसके पास में नाइट्रोजनस रिंग स्ट्रक्चर है और इस, इस रिंग स्ट्रक्चर में अमीन ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए अमीनो एसिड कैसा होगा बेसिक अमीनो एसिड बिकॉज ऑफ दिस नाइट्रोजनस रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो बेसिक की तरह बिहेव करेगा सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिएगा अपना ये अल्फा कार्बन यहाँ पर है इस अल्फा कार्बन में एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप एक तरफ अमीन ग्रुप और ये पूरा है हमारा साइड चेन यानी आर ग्रुप और इस आर ग्रुप में आपको क्लियर दिख रहा होगा कि तीन एन ग्रुप आपको वहां पर क्लियर दिखाई दे रहे होंगे तो ये भी एक बेसिक अमीनो 
एसिड है तो जो पहला स्ट्रक्चर मैंने बताया था वो हिस्टिडिन का था और सेकेंड स्ट्रक्चर जो मैं बता रहा हूँ वो है आर्जिनिन का हिस्टिडिन में कितने अमीन ग्रुप है टोटल तीन और आर्जिनिन में टोटल चार अगर आप यहाँ पे काउंट करें तो हिस्टिडिन में ये पहला जो बेसिक सब में प्रेजेंट होता है और आर ग्रुप में दो जबकि आर्जिनिन के अंदर आर ग्रुप के अंदर ही टोटल तीन अमीन ग्रुप प्रेजेंट है और एक जो हमेशा वहां प्रेजेंट होता है नहीं चार अमीन ग्रुप प्रेजेंट है आर्जिनिन के अंदर तीसरा एग्जाम्पल बेसिक अमीनो एसिड का अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिएगा ये अल्फा कार्बन एक तरफ जुड़ा हुआ है हमारा सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच दूसरा हमारा अमीन ग्रुप और ये पूरा प्रेजेंट है हमारा आर ग्रुप यानी साइड चेन और इस साइड चेन में प्रेजेंट है NH2 यानी कि इन दिस केस NH2 का जो अमीन ग्रुप का जो नंबर है इट इज मोर देन दार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ बेसिक अमीनो एसिड और ये स्ट्रक्चर है हमारे लाइसिन अमीनो एसिड का तो आर्जिनिन हिस्टिडिन और लाइसिन ये तीन अमीनो एसिड कैसी है बेसिक अमीनो एसिड है इन तीनों के अलावा कोई भी अमीनो एसिड बेसिक अमीनो एसिड की कैटेगरी में नहीं आती तो चलिए अब वो हम निमोनिक सीखेंगे वो तरीका सीखेंगे जिससे हम याद कर सके कि बेसिक अमीनो एसिड्स के एग्जांपल क्या क्या है इसको सीखने के लिए हम एक बहुत ही सिंपल हिंदी वर्ड को यूज करेंगे जो है लाभ लाभ हम लोगों ने वर्ड सुना रहेगा शुभ और लाभ तो लाभ आपको याद करना है, है एक वर्ड यानी एल ए बी और एच एल का मतलब होगा लाइसिन ए का मतलब होगा आर्जिनिन बी का मतलब होगा बेसिक अमीनो एसिड्स यानी ये जो तीनों एग्जांपल्स हैं वो बेसिक के हैं और चौथा एच का मतलब है हमारा हिस्टिडिन यानी लाइसिन आर्जिन और हिस्टिडिन ये तीनों एग्जांपल्स हैं बेसिक अमीनो एसिड्स से यानी एक लाभ से आप बेसिक अमीनो एसिड्स के एग्जांपल याद कर सकते हैं और एसिडिक अमीनो एसिड को याद करने के लिए किसी निमोनिक की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एक और क्वेश्चन है हमारे पास आज इस वीडियो में आपको ये फायदा होगा कि हम बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और प्लस उसके अलावा जो मजा है वो है एम्स 2015 का एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पर सॉल्व करके बताऊंगा सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में एक बेसिक अमीनो एसिड को मूव करूँ तो वो किस तरफ मूव होगा और अगर आपने पहला क्वेश्चन अच्छे से किया है तो सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल नहीं है तो आप एक बार वीडियो को यहाँ पॉज करो और इसका आंसर देने का ट्राई करो वापस से समझाता हूं एक बेसिक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर में यहां पर देखूं तो मुझे यहां पर एक नेगेटिव ग्रुप लेकिन दो पॉजिटिव ग्रुप दिखाई दे रहे हैं यानी पॉजिटिव चार्ज इज मोर देन दी नेगेटिव चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज हो गई है अमीनो एसिड तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा किस तरफ मूव करता है अपना आंसर है कैथोड यानी बेसिक अमीनो एसिड्स इलेक्ट्रिक फील्ड में कैथोड की तरफ मूव करती है लेकिन एसिडिक अमीनो एसिड्स इलेक्ट्रिक फील्ड में एनोड की तरफ मूव करती है देखिए रटने की जरूरत नहीं है बहुत सिंपल से लॉजिक है हर चीज रटने बैठेंगे तो हम कभी बायोलॉजी समझ नहीं सकते एम्स 2015 की बात करेंगे हम लोग एम्स 2015 का एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ अमीनो एसिड्स हैव पॉजिटिव चार्ज एट पीएच सेवन यानी कि सात पीएच पर इनमें से कौन से पेयर ऑफ अमीनो एसिड्स में पॉजिटिव चार्ज रहेगा देखिए जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं ना एमसीक्यूज तो प्रैक्टिस करने के वक्त एक बहुत बढ़िया तरीका यह रहता है कि ऑप्शंस देखने से पहले यह डिसाइड करें कि आप इस क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट लगाने वाले हैं मैं ऑप्शन नहीं रिवील कर रहा और ऐसे ही आपसे पूछ रहा हूं तो हम ये कहेंगे कि सर इस केस में ये पूछ रहा है कि कौन से अमीनो एसिड्स में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट रहेगा सात पी पे तो आप क्लियर से आंसर दोगे कि सर वो सारे अमीनो एसिड्स जिसमें पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इसे ज्यादा रहेगा यानी अमीन ग्रुप हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से ज्यादा रहेगा यानी सर इन जो चार ऑप्शन में जिन ऑप्शन में बेसिक अमीनो एसिड्स हैं वही हमारा एग्जांपल है और बेसिक अमीनो एसिड्स कैसे याद किया था हमने लाभ यानी लाइसिन आर्जिनिन और हिस्टिडिन अब आप देख लीजिए कि लाइसिन आर्जिनिन और हिस्टिडिन इनमें से कौन कौन इनमें प्रेजेंट है तो आपको रियलाइज होगा कि सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है लाइसिन और आर्जिनिन पे पी साथ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा बहुत आसान से क्वेश्चन है बायोमोलिक्यूल्स पे बस समझने का कंसेप्ट होना चाहिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन है कि हिस्टोन इज अ बेसिक प्रोटीन ड्यू टू बहुत बढ़िया कंसेप्ट है ये देखिए डीएनए की जब मैं बात करता हूं तो डीएनए में एक रहता है कि डीएनए इज रेप्ड अराउंड हिस्टोन प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन मिलकर जो ऑक्टामर बनाते हैं उस ऑक्टामर के ऊपर रैपिंग रहती है डीएनए की तो सवाल आता है कि सर ये डीएनए इतना टाइटली बाउंड कैसे है स्टोन के साथ में तो 
उसका रीजन यही है कि स्टोन एक बेसिक प्रोटीन है ठीक है और बेसिक प्रोटीन है क्यों क्योंकि इसमें बेसिक अमीनो एसिड्स ज्यादा होंगे अब क्वेश्चन है कि स्टोन बेसिक प्रोटीन है तो हमारा आंसर है क्यों क्योंकि इसमें बेसिक अमीनो एसिड्स ज्यादा है तो बस आप देख लो इन चार ऑप्शन में से बेसिक अमीनो एसिड्स कौन सी है पहला ऑप्शन देखो तो एलानिन और ग्लाइसिन दोनों ही नहीं है सेकेंड ऑप्शन मिथ्योनिन और सीरिन दोनों ही नहीं है तीसरा ऑप्शन ट्रिप्टोफेन टायरोसिन दोनों ही नहीं है चौथा ऑप्शन लाइसिन और आर्जिन तो अगर आपको ये नहीं मालूम कि स्टोन में कौन से अमीनो एसिड है लेकिन फिर भी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें बेसिक अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है तो हमारा आंसर होगा लाइसिन और आर्जिनिन और लगे हाथ में आपको यहाँ पे बहुत बढ़िया कंसेप्ट ये बता दूं कि हिस्टोन प्रोटीन का जो ऑक्टामर है उस ऑक्टामर के ऊपर डीएनए बहुत टाइटली रेप्ड होने का रीजन यही है कि हिस्टोन एक बेसिक प्रोटीन है प्रोटीन है मतलब इसमें जो बेसिक अमीनो एसिड्स पे जो चार्ज है वो कैसा रहता है प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज रहता है और डीएनए अगर आपको अच्छे से पता हो तो फॉस्फोरिक एसिड पीओ फोर माइनस थ्री की वजह से उस पर कैसा चार्ज रहता है नेगेटिव चार्ज यानी डीएनए नेगेटिव चार्ज हिस्टोन पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव और पॉजिटिव दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं जिसकी वजह से डीएनए हिस्टोन के ऊपर बहुत टाइटली रेप्ड होकर रहता है विच हेल्प इन फर्दर पैकेजिंग ऑफ डीएनए चलिए फिर एक और क्वेश्चन है मेरे पास इसको भी डिस्कस कर लेते हैं ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि सबसे बेसिक अमीनो एसिड कौन सा है तो अगर मैं सिंपली वापस वीडियो को रिवाइंड करके उन तीनों बेसिक अमीनो एसिड्स लाइसिन आर्जिनिन और हिस्टिडिन का स्ट्रक्चर देखूं तो मुझे रियलाइज होगा क्या चलिए मैं आपको पहले ऑप्शन देता हूं कि लाइसिन आर्जिनिन हिस्टिडिन और ऑल आर इक्वली बेसिक ये यानी कि चौथा ऑप्शन ये कह रहा है कि लाइसिन आर्जिनिन और हिस्टिडिन ये चारों की चारों इक्वली बेसिक है तो एक बार हम लोग देखें देखिए ये मेरे पास स्ट्रक्चर किसका स्ट्रक्चर है ये आर्जिनिन का स्ट्रक्चर है तो इस आर्जिनिन के स्ट्रक्चर में अगर मैं गौर से देखूं तो यहां पर एक ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं दो तीन चार कितने अमीन ग्रुप है चार अमीन ग्रुप है इतने अमीन ग्रुप आर्जिन के अलावा किसी भी अमीनो एसिड में प्रेजेंट नहीं है तो सबसे बेसिक अमीनो एसिड कौन सी हो गई आर्जिन अमीनो एसिड इज द मोस्ट बेसिक अमीनो एसिड आई होप यू लाइक द क्वेश्चन यू लाइक द वीडियो यू लाइक द डिस्कशन बहुत मजा आता होगा आपको हमारे वीडियो देखते हुए और जब आप ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करते होंगे तब आपका कॉन्फिडेंस भी आई होप काफी बूस्टअप होता है तो बस लगे रहिए हमारे साथ में तीसरा है अपने पास में न्यूट्रल अमीनो एसिड्स तो न्यूट्रल अमीनो एसिड्स में अगर आप को, कोई पूछ कहे कि एग्जाम्पल याद करने का तरीका क्या है तो मैं कहूंगा कि न्यूट्रल अमीनो एसिड्स के एग्जाम्पल आप याद मत करो एसिडिक अमीनो एसिड में दोनों के पीछे एसिड लगता है लाभ से आपको बेसिक हो जाएगा यानी इन पांच के अलावा जितने भी पंद्रह अमीनो एसिड्स है वो सारी की सारी कैसी है न्यूट्रल अमीनो एसिड में एक बार आपको इनके नाम बता देता हूं बट आपको अलग से इनको याद नहीं करना है आप बस एसिडिक और बेसिक याद रखिएगा थ्रियोनाइन फेनाइल एलानिन वलाइन ट्रिप्टोफेन एलानिन एस्पराजिन ग्लूटामिन सिस्टिन ल्यूसिन मेथ्योनाइन सेरिन टायरोसिन ग्लाइसिन और आइसोल्यूसिन प्रोलिन ये सारी की सारी अमीनो एसिड्स कैसी है न्यूट्रल अमीनो एसिड्स चलिए मैं इस पूरे वीडियो को समराइज करता हूं अब यहां एंड में आकर कि अमीनो एसिड्स टोटल कितने टाइप्स की डिस्कवर की हमने टोटल 20 अमीनो एसिड्स हैं इन इन शॉर्ट उन 20 अमीनो एसिड्स में एसिडी कितनी होगी केवल दो और उनको याद कैसे करेंगे कि दोनों के पीछे सफिक्स क्या आ रहा है एसिड यानी एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड फिर बात करूं मैं बेसिक अमीनो एसिड की तरफ तो आप कहोगे सर इसके तीन एग्जाम्पल है और वो मैंने याद कर लिया लाभ से तो यानी लाइसिन आर्जिन और हिस्टेडिन और जितनी पंद्रह अमीनो एसिड्स है सारी की सारी न्यूट्रल अमीनो एसिड्स हैं जिसके लिए मुझे अलग से किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है बस इसी तरह हमारे वीडियोस को लाइक करते रहो शेयर करते रहो पढ़ते रहो हमारे साथ में बहुत अच्छे आपके हम कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे और बस अब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू अस बी विद ऑलवेज एंड कीप वर्किंग आर्ट थैंक यू